സിനിമ ഫാഷൻ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ വാർത്തകൾക്കായി മലയാളി ലൈഫ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ ലേറ്റസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ്സിനായി ബെൽ ബട്ടണും അമർത്തു ജലദോഷം അലർജി സൈനസൈറ്റീസ് ഇവ ഓരോന്നും വേർതിരിച്ചറിഞ്ഞ് ചികിത്സിക്കുക പ്രയാസമാണ് കാരണം എല്ലാറ്റിനും ലക്ഷണങ്ങൾ ഏറെക്കുറെ ഒന്നു തന്നെയാണ് മിക്കവാറും ജലദോഷത്തിൻ്റെയോ അലർജിയുടെയോ ചൂട് പിടിച്ചാകും സൈനസൈറ്റീസ് വരുന്നത് അതായത് മൂക്കിനെ അലോസരപ്പെടുത്തുന്ന ഏത് രോഗാവസ്ഥയും സൈനസൈറ്റീസിൻ്റെ മുന്നോടിയാണ് സ്ഥിരമായ തലവേദന രാത്രിയിലുള്ള വിട്ടുമാറാത്ത ചുമ ശരീരം ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നതിലെ അപാകത മൂക്കിന് പിന്നിൽ നിന്നും തൊണ്ടയിലേക്ക് കഫം ഇറങ്ങി വരിക ഇവയെല്ലാം സൈനസൈറ്റീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ചികിത്സിച്ചാൽ സൈനസൈറ്റീസ് ഭേദപ്പെടുത്താം എന്താണ് സൈനസൈറ്റീസ് മൂക്കിനും കണ്ണുകൾക്കും ചുറ്റുമുള്ള അസ്ഥികൾക്കിടയിൽ വായു നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ശൂന്യമായ അറകളാണ് സൈനസുകൾ മാക്സിലറി ഫ്രോണ്ടൽ സ്പിനോയിഡ് എന്നീ സൈനസുകളാണ് മുഖത്തുള്ളത് ഈ സൈനസുകളുടെ ഉൾഭാഗത്തുള്ള കോശങ്ങളുടെ വീക്കം അഥവാ നീരിളക്കമാണ് സൈനസൈറ്റീസ് നെറ്റിത്തടത്തിൽ കണ്ണുകൾക്ക് മുകളിലായി ഇടതുവലത് ഭാഗത്ത് കാണപ്പെടുന്നതും ഫ്രോണ്ടൽ സൈനസ് കവിളത്തടുത്ത് കാണപ്പെടുന്നത് മാക്സിലറി സൈനസ് കണ്ണുകൾക്കിടയ്ക്ക് മൂക്ക് ചേരുന്നിടത്ത് തൊട്ടു പിന്നിലായി എത്മോയിഡ് സൈനസ് കാണപ്പെടുന്നു എത്മോയിഡിനു പിന്നിൽ മൂക്കിന് മുകളറ്റത്തിനും കണ്ണുകൾക്കും പിന്നിലായി സ്പിഗോയിഡ് സൈനസ് ഇങ്ങനെ നാല് ജോഡികളായി എട്ടു വായു അറകളാണുള്ളത് ഇവയെല്ലാം പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മുഖത്തുള്ള ഈ അറകളുടെ പ്രധാന ധർമ്മം ശ്വസനവായുവിന് ആവശ്യമായത്ര ഈർപ്പം നൽകുക ശബ്ദത്തിന് ഓരോ വ്യക്തിക്കും അനുസരണമായ മുഴക്കം നൽകുക എന്നിവയാണെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു ഈ വായു അറകൾ ഓഷ്ടിയ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സൂക്ഷ്മമായ ദ്വാരത്തിലൂടെയാണ് മൂക്കിലേക്ക് തുറക്കപ്പെടുന്നത് ജലദോഷം അലർജി തുടങ്ങിയവ മൂലം സ്മേഷ്മശർമ്മം വീർത്തു വരുമ്പോൾ ഓഷ്ടിയ ദ്വാരം അടയപ്പെടുകയും അറയിലേക്കുള്ള വായു സഞ്ചാരം നിലയ്ക്കുകയും തുടർന്ന് സൈനസൈറ്റിസ് ബാധയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു മൂക്കിനുള്ളിൽ ദശ വളരുന്നെന്ന് പറയുന്നത് ശ്ലേഷ്മശർമ്മം വീർത്തുണ്ടാവുന്നതാണ് നാം ശ്വസിച്ചെടുക്കുന്ന വായുവിൽ ജലകണികകൾ ഉണ്ട് ഇത് വായുവിനെ ഈർപ്പമുള്ളതാക്കി തീർക്കുന്നു ഈർപ്പമില്ലാതെ വായു സ്ഥിരമായി ശ്വസിച്ചെടുക്കുന്നവർക്ക് സൈനസൈറ്റീസ് ഉണ്ടാകാം അറയ്ക്കുള്ളിലെ ശ്ലേഷ്മം ഈർപ്പരഹിതമായി പെടുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് എ സി മുറികളിലെ വായു ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നതും ഈർപ്പരഹിതവുമാണ് എ സി മുറികളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരുടെ സൈനസൈറ്റീസ് ഭേദപ്പെടുത്താൻ പ്രത്യേക ഔഷധവും ദിനചര്യയും ആവശ്യമാണ് ശരീരത്തിലെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രക്രിയകളുടെ അധികരിച്ച പ്രവർത്തനം മൂലം ശ്വാസകോശത്തിലെ ശ്ലേഷ്മശർമ്മത്തിന് മിനുക്കമുണ്ടായി ആസ്മ ഉണ്ടാകുന്നു അതേ പ്രവർത്തനം സൈനസിനുള്ളിലെ ശ്ലേഷ്മശർമ്മത്തിന് നിർവീക്കമുണ്ടായി വായു അറകൾ അടയപ്പെട്ട് സൈനസൈറ്റീസ് സംഭവിക്കാം സൈനസൈറ്റീസിന്റെ കാരണങ്ങൾ നോക്കാം സൈനസുകളുടെ നീർവാർച്ചയുള്ള തടസ്സം മൂക്കിന്റെ പാലത്തിനുള്ള വളവ് അലർജി മൂക്കിലെ ദശ വളർച്ച ബാക്ടീരിയ വൈറസ് ഫംഗസ് അണുബാധ രക്തസ്രവം തടയാൻ മൂക്കിൽ പാക്ക് വയ്ക്കുന്നത് മുഖത്തെ എല്ലുകളുടെ ഘടനയിലെ വ്യത്യാസങ്ങൾ മൂക്കിലെ സാധാരണ മുഴകളും ക്യാൻസർ മുഴകളും മൂക്കിലെ നീർക്കെട്ട് വിട്ടുവിട്ടുണ്ടാകുന്ന സൈനസൈറ്റീസ് ഉണ്ടാക്കിയ ശ്ലേഷ്മസ്ഥലത്തിലെ കേടുപാടുകൾ ഇനി ലക്ഷണങ്ങൾ നോക്കാം തലവേദന പനിയും ശരീരവേദനയും മൂക്കൊലിപ്പും മൂക്കിൻ്റെ പിൻഭാഗത്ത് നിന്നും വായിലേക്ക് പഴുപ്പ് ഒലിച്ചിറങ്ങുന്നതും കുട്ടികളിൽ കവിളിനു മേൽ വീക്കം കൺപോളകൾക്ക് വീക്കം കണ്ണിൽ നിന്നും വെള്ളമൊലിക്കൽ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് നോക്കാൻ പ്രയാസം ചികിത്സ സൈനസൈറ്റീസിന് മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നൽകുന്നത് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കുകൾ സാധാരണമായി നൽകാറുണ്ട് ഇതോടൊപ്പം മൂക്കിലൊഴിക്കാനുള്ള തുള്ളിമരുന്നുകൾ കഫം പോകാനുള്ള മരുന്നുകളും നിർദ്ദേശിക്കും മൂന്ന് മുതൽ ആറാഴ്ച വരെ ചികിത്സയ്ക്ക് സമയമെടുക്കും തുടർച്ചയായി സൈനസൈറ്റീസ് ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും പരിശോധനകൾക്ക് വിധേയമാകേണ്ടതുണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം വന്നതിന് ശേഷം സൈനസൈറ്റീസിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ പേടിക്കേണ്ടതില്ല എന്നാൽ ഇടയ്ക്കിടെ സൈനസൈറ്റീസ് ഉണ്ടായാൽ നേസൽ എൻഡോസ്കോപ്പി ചെയ്യേണ്ടതായി വരാം മൂക്കിനുള്ളിലൂടെ ട്യൂബ് കടത്തിവിട്ട് മൂക്കിൻ്റെ പാലത്തിന് വളവുണ്ടോ ദശകളുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാനാകും സ്രവങ്ങൾ കെട്ടിക്കിടപ്പുണ്ടോ പഴുപ്പുണ്ടോ എന്നൊക്കെ അറിയാനുള്ള ടെസ്റ്റാണ് നേസൽ എൻഡോസ്കോപ്പി മൂക്കിൻ്റെ പാലത്തിന് വളവോ സൈനസിൽ സ്രവങ്ങൾക്ക് കട്ടി കൂടുതലോ ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ സി ടി സ്കാൻ പരിശോധന ചെയ്യാവുന്നതാണ് സാധാരണയായി മൂന്ന് ആറ് ആഴ്ച ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കൊടുത്തതിനു ശേഷമേ സി ടി സ്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കാറുള്ളൂ തുടർച്ചയായി ഉണ്ടാകുന്ന സൈനസൈറ്റീസ് ക്രോണിക് സൈനസൈറ്റീസ് ആയി മാറാം ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ വളരെ അപൂർവമായി പ്രധാന അവയവങ്ങളിലേക്കും ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടായേക്കാം അതായത് തലച്ചോറിലേക്കോ കണ്ണുകളിലേക്കോ വളരെ അപൂർവമായി അണുബാധയുണ്ടാകാം ചുരുക്കമായി മാത്രം സം